热干面。哦，伪川热干面。小面面，绿豆小面面，吃好喝。现在都是老式的，嗯，老做法哈、啊。啊，从那个板腿儿来的。哦，就从这一块了。这煎的肉，这一大碗。对，这多少钱的肉啊？这十块钱的肉啊。十块钱的肉啊？用十块钱加了多少？你这就是你这知道的。朋友们，大家好，今天咱们来河南逛一下郑州航空港区的伪川大集。下车的时候，这种比较少见的设备吸引了我的注意力。高铁站的升降护栏，我只在北京和昆明见过，没想到现在河南也装上了。给大家看一下，护栏平时是这种状态，可以避免行人进入白线外的危险区域。车辆进站，护栏就升起来，方便乘客上下车。三六九伪川走，已有五百年历史的伪川大集，是河南省最热闹的农村大集。刚进集市，我就被江面条的叫卖声吸引了过来。河南跟山东聊城一样，习惯说喝面条，而我们青岛人喜欢说吃面条，意思是一样的，只是表达习惯的不同。哦，这个也放麻糍啊？呃，你看着我这五样菜啊，你看这是青椒，这是罗森子儿，这是。青菜，主要是呃豆给那个酸菜给豆，哦，主要是芝麻酱，芝麻酱，五样整齐了，是，好，谢谢。三元钱一碗的价格着实让人吃惊，大娘灿烂的笑容更是特别疗愈。遗憾的是，等我拍完却找不到大娘的小车了，下次过来一定先喝一碗酱面条。是啊，这手工做也得要多长时间啊？自己都开出来，哦，自己加料做，都开出来了。你是说十七岁开始做啊？这不就做了五六十年了？六十年我吃吃的吃了七十八，七十哦七十八了，天哪！你这根能不能做？那个不那么尖的，嗯。我怕把包扎破了。一根手工擀面杖的价格是五元钱，需要耗费大叔二十多分钟的时间。伪川镇位于河南省郑州、许昌和开封三市交界处。二零二二年从开封市划归郑州航空港区管辖。这是珠子吗？对，黄谷。伪川大集上最出名的是伪川三宝：伪川豆腐、锅盔和牛肉。没想到我今天买的第一样东西却是一根擀面杖。河南是产粮大省，尤其是小麦的产量占到了全国总产量的四分之一。河南人也特别喜爱各种面食，荤素一锅出的河南烩面更是广受欢迎。今天是三月十八日，星期一，是大集上客流最少的时候，烩面摊位上依然排起了长队。一碗烩面不够吃也没关系，这里可以免费续面。烩面好吃的秘诀就是这一锅熬煮的香浓醇厚的羊汤。扯好的烩面在汤里煮上一分多钟，既吸饱了浓郁的羊汤鲜味，又保持了滑爽的口感，简直太好吃了。嗯，汤好吃啊！嗯，汤好吃。哎，我来。反正有味儿了。啊，这煎的肉，这一大碗。对对对。这多少钱的肉啊？这十块钱的肉啊。十块钱的肉啊？用十块钱加了多少？哦，好多、啊。老板，羊汤是多少钱一盘？今天八块。啊，羊汤嘞？羊汤有二十的、三十的、十五的。哦，称重是吧？啊。啊、哦。
元。天天都这么热了。河南烩面所用的面是扯面，与拉面的做法类似。提前揉好的筋道面团拉长扯薄，根据顾客的要求撕成合适的宽度就可以下锅了。立即收款三十元，立即收款二十九元。是不是就单独穿的这个烩面加那个麻吉酱？哦，芝麻酱。其他的地方不加是吧？不加，这都不加。河南的烩面种类很多，每种都有自己鲜明的特点和口味。羊肉烩面里放芝麻酱，可以说是伪川烩面独有的特色。许多游客专程赶来，就是为了品尝一下这种富有地方特色的芝麻酱烩面。一下。煎土的擀面杖是这样用的啊？是这个煎土的擀面杖，你是这样用的啊？对呀、啊，你擀的轻松，<笑><笑>我擀你半天。这就是小擀条的作用啊？这就是小擀条的作用，这叫小擀条啊？这叫小擀条。对。哦。你没听见说小擀条两头尖吗？这都是小擀条。哦。<笑>还有说法的，对呀、啊，小杆挑两头尖。<笑>这是菠菜啊，菠菜、粉条、豆腐、小茴香、韭菜、红萝卜。哇，这么些东西啊！全部都弄了。好。多少钱？十块钱一个。这么大一个菜盒子才四元钱，伟川大吉的价格真让人惊讶。就是不用油，干焙它啊。对，这干焙的。对。如果切开。几块？这就是家常味的菜盒啊！对。嗯、谢谢老板，那不客气。伟川豆腐是当地特产，这种硬挺瓷实的豆腐久炖不脆，口感绵密，深受当地人的喜爱。这个摊位上的价格是三点五元一斤。这儿都是这么大堆大堆的买豆腐啊！啊，它不山豆腐比较，韩国味面。哦，好吃，好吃。啊，四十。啊，四十。你就拿拿住撑钩，就拖住豆腐都不疼了。用钩挂起来就。对，就不粘。啊。
，那专门跑到这个地方来买这个豆腐来。我往郑州。哦。老姜豆，老姜煎的豆，跟那个卤煮煎的豆都有味儿。只要忙，只要忙，那个味儿，那老姜味儿。好、哦，好吃，好吃，香。那是越炖越软。呃，也要要要，要咋的？一半一半，四分之一个我说一半。四分之一个咋的？两份啊，哥？两份你好带。装装装。这是黑的哇。啊。尾川豆腐已经有两千年的历史了，它的制作工艺是河南省级的非物质文化遗产。据说一公斤黄豆只能做出一点六公斤到两公斤的尾川豆腐，而加工成普通豆腐的话，则可以做出三公斤甚至四公斤。什么？这个豆腐和普通豆腐有什么不一样的？这个豆腐啊，这个豆腐营养价值比较高，它的原材料也比这个贵。好，抽出来个。啊。这个工艺也是老工艺是吧？啊，这是老工艺。啊。就跟那个豆，它营养价值比较高，它是一种药材豆。药材豆，哎，对，药材豆，外边是个黑皮里边是个青色的一种豆，黑皮儿，清新儿的。哎，对，有还有一种黑豆就是，呃，外边虽说它是黑皮但是里边它是黄的，那个营养价值没有，没有这个，哎，没，它等于那个不是药材豆。啊，这样弄着，我量量这些呀，这，这是吧？我这个量量这些。找找找找，找找，你先说吧。这个家有有不是水，他让家有盐的。这一块儿，给给我我给他给他，给你，给你，给你，给你，给你点羊筋儿，我的回来就给那啥。哎呀，哎呀，九十三，九十三，弄弄一百块钱。哎呀，俺这五肉不掺碱，我跟你说，你不掺碱东西，真好吃，好吃吧？嗯，多少钱一斤啊？六十五，六十五一斤啊？我能要十五块钱的吗？好，十五块钱。好好好，十五块钱。当午饭吃。谢谢谢谢，谢谢，嗯。这一看就是好牛肉啊！哎呀，真是，在这切来吧。切啥去了？做好这镜头，我拿，懂着？拿着吧。多少钱呢？六十五。哎，你你你，别拿了，我买拿来了都天都往你这儿，哪都不去。一百三十块钱，一百三十。不不简单，不简单，我这咋甜点多甜点。牛肉买到了，我得再买个烧饼夹着吃。以前看阿星探店这么吃的时候，我就想尝一下了。你好，老板，我拍一下。嗯、这一般发不发？是吧？发抖音不发呀？发抖音，发抖音 ，B 站。你加一个抖音，四十块多。啊，可以的啊。其实俺俺俺那啥想法啊？那你比如说你要发来是吧？有个人有有有些人他想学这样东西，对吧？哦，这个样啊。我说这么些人呢。你看找找找个是，找个找个女的是山山东，学这个的。是山东的。啊。找个是太阳。抽烟的，这个是抽烟的，这个、这个是我儿子做的，都我就就我们一点，我们一点两个，啊，我们两个做的，啊，他们这个做不来的
，我脚不动不烂，还得还差点。那你应该有点大的，看看没有这个。他也是在这儿学的。对，看没有。确实没有你自己打那些漂亮。没有。在这里给老板打一下广告，有想学做烧饼的可以联系起来了。收收看，十六点。一天得打多少个？呃，几百个吧。几百个啊，也得看人多人少啊。那行，好嘞。一天一天打千千个馍馍。哦。全部加进里里边，都加进去吧。哎、哦。金丝宝大盖，一元。正好,好一夹就热乎了。对。好，谢谢老板。哎，因为不想排队，所以我在另外一家河南烩面点了一碗羊肉汤。伟川大集上做烩面的摊位很多，口味也类似，没必要跟风排长队。这是，它是要宽的嘞。啊，宽的啊。这最宽的，也是要最宽的。这么宽、啊？对，它是要吃宽的，它自己交代的。啊，喜欢吃这个口味的。啊，喜欢啊，喜欢吃的宽宽的。细溜宽的真细的。啊，那也细的啊。啊，对。这是多少钱一份啊？八块。八块啊。啊，八块一份。啊。这汤要不要？啊，不要油。不要油。他、啊、不要油。谢谢。我高估了自己的饭量，一碗汤加上一个牛肉夹馍，差点撑死我。你好，奶奶。哎。好，奶奶，我切一碗嘛。啊，好。给你两碗。这一碗要辣椒不要？可以，这一碗不要辣椒。啊，好。我高估了，老伙儿老发好多。嗯。累死了，啥玩意儿？切是，你叫我切不了啊。有的人喜欢吃切的哈，哦，对，它不太要切的，啊，口感不一样，是吧？哎，对，按按客户的要求嘛。啊，他如果不要求，咱们就刮了，对吧？啊、哦，对对对。啊。切切，弄个大份儿啊。啊。你看看切的，你看活活的切不了啊。天，切这么薄啊？对呀、啊。可真是几十年的刀工了。对。<笑>我我说说你，你叫我挑切不来啊？你切不来，切不了，你切大块的行。对，切大块。<笑>烤凉粉那种行啊。对。嗯，对，这个、两种凉粉就是一个是用绿豆汁，一个是用地瓜子，是吧？啊，最主要是地瓜。这地瓜那是那、啊、绿豆的。对对。哎，这个挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃的。
，老太太八十了，老八十，好了，干几十年了。这个动物是对长时间的，因为我连穿。你看他儿子厨师贴着土豆，这穿针，这认真贴。厉害啊！人家说的姜丝，你说的土豆，嗯，<笑>差不多意思。那是这关键比赛嘛？那你就跟民间都有比赛班，那可不是？啊，烹饪厨师大赛。啊。你看儿子。啊。多少钱？八块八块。八块。我要大份。大份八块。微信收款七元。啊，什么时候的？清朝末期的。早说老，早说老太太该都都四辈儿了，原来是闺，原来是孩子，现在五辈儿了。哦，五辈儿了已经。对。哦，太太厉害了。收摊了，来完都开收摊了，给拉的少了。哦，今天拉的少啊。那个、啊、预报里有雨吗？不敢多拉。哦，这样。谢谢奶奶。好嘞。优点全都被你发现了。对，优点都被我发现了。嗯，老板，这做的什么？这个是热干面。哦。伪川热干面。哎，伪川热干面，好用的热干面。不干啊？这个不是干的，是带汤的。我们这边都喜欢这样东西。但是还是叫热干面啊？叫还是叫热干面？叫还是叫热干面？这只要是面，这边都放这个麻酱。俺这个麻酱跟人家麻酱不一样。啊，是吧？这都是自己家调出来的是吧？他就是不是纯麻酱，又添了添了自己的这个。添了自己的自己的那个料嘛，加料加工。
，等于每家的配方都不一样。那每一家的配方都不一样，都有自己的特点啊。对啊。嗯哈哈哈哈哈！我不要炸子，炸肉我俩不要炸肉鱼肉。嗯，两回炸肉了，你这炸肉老把娘炸着了，你这就是光干活的，你混着去吃，你知道没？你那那人人专专吃肉的来菜上。哦，也是炒凉皮儿。这份是多少钱？八块。哦。够嘛的了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈来赶集的主要是来吃饭的，主要是来吃好吃的东西的。都是来看看看看，吃点好吃的。嗯，这是自然啊，自然。你这个文案设计比我都好，<笑>比我强多了。我得跟你学，我得跟你学这个文案怎么写。快点，快点。呃，也是拍抖音，就是说，我不知道你看这是，哎呀。啊。我我这条哥，我这条兄弟。这是老前辈了。让让让低调的。谢谢谢谢。你好，老板，我拍一下。哎，这个怎么卖的？一百元三个。哦，五块钱三个。一百元三个。哦。把它不是苹果切的多呀？啊，这边切多啊。都能卖到这么便宜？玻璃多小啊！哈哈哈哈哈！我出来，我挣五块钱。多少钱？啊，没有喝大杯
这是一个夫妻档，老板娘负责压合了并煮成半成品，老板则根据顾客的要求或炒或炖，做出一锅又一锅的合了面。马上啊！这份是多少钱啊？八块。哦。这是带肉的。带肉的。老板娘把煮好的和乐快速的过一下冷水，让它的口感更加筋道爽滑比炖的好看多了，嗯，这个炖出来的颜色。你好，我看一下。你好，这是炒的凉皮吗？炒的凉皮啊。你想来聊不
谢谢老板谢谢在各个集市上遇到的这些为了生活而努力的人们总是让我感动无论是城市还是农村他们都在用自己的双手创造着美好的生活用自己的汗水浇灌着希望的种子生活带来的挑战和困难只会让他们更加
，谢谢。河南省这几年大力发展旅游业，在一些细节上也做了很多努力，比如地铁站免费存放行李就很贴心，让我可以放下行囊，轻装上阵。你好，拿行李。好，这次的视频到这里就结束了，感谢您的观看，我们下期节目再见。好嘞。